Mesdames, Mesdames et Messieurs, voilà, avancez un peu. Voilà. Mesdames, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, saint roi saint roi chers amis. Comme chaque année, à la même époque, nous nous retrouvons de bonne grâce à la cérémonie des vœux. Je suis donc très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Je perçois malheureusement peu de nouveaux visages. Et justement, l'INSEE nous affecte maintenant d'une population de seulement 505 personnes depuis le 1er janvier. Depuis le recensement de 2010, le nombre est pondéré chaque année jusqu'au prochain recensement qui aura lieu dans deux ans. Il ne tient pas compte de la population réelle. Cette année, par exemple, tous les logements du lotissement sont occupés, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Malheureusement, de nombreux logements communaux sont encore libres. Et pour certains qui sont loués, la commune a les plus grandes difficultés à recouvrir ces loyers. De plus, quand la commune reprend ses logements, en général, ils sont sales, souvent très sales et en mauvais état. Des locataires qui même les logements sans nous rendre les clés, sans faire d'état des lieux, et en laissant même souvent des meubles. Alors, il nous faut donc faire intervenir un huissier au frais de la mairie pour récupérer nos clés et faire vider les logements. Dans un cas, cela a pris plus d'un an et dans l'autre cas, c'est toujours en cours. Ceci a un coût, un coût insupportable pour la collectivité et on ne peut quand même pas tout mettre sur le dos de la crise. Cette crise, c'est vrai qu'elle existe, bien entendu. Et 2012, on a apporté encore de nombreuses preuves. Vous avez pu suivre la courbe ascendante du nombre de demandeurs d'emploi. De nombreux plans sociaux ont été annoncés, je ne peux pas tous les citer, mais j'en ai relevé quelques-uns. Et trop plus, 470 salariés attendent toujours un repreneur. Air France, 5122 suppressions d'emploi en 2013. Le volailler, d'où 1090 emplois détruits. PSA, Peugeot, Citroën, 8000 suppressions de postes directs dont 3 000 à l'usine de les sous bois qui va fermer, ça vous le savez, les médias en ont beaucoup parlé, auxquels s'ajoutent deux séries de 1 500 postes dont on a beaucoup moins parlé, portant l'addition à 11 000 postes supprimés, dont ce seul groupe que j'ai fait ça. Chez Sanofi, ce sont 914 départs que l'on dit volontaires. À Florange, le groupe ArcelorMittal va éteindre ses hauts cours d'eau, faisant peser la crainte de licenciement pour les 629 salariés, bien que le PTG s'en défende, bien entendu. Chez Electrolux, ce sont 419 emplois menacés d'ici 2014. Enfin, plus près de chez nous, les entreprises et la dérive sont fortement touchées aussi. Le président du Conseil Général me disait récemment, et le répétait encore hier soir lors de ses vœux, ce sont des mini foranges qui menacent 1000 emplois dans le département. 200 chez JPM à Aver, 105 chez Candia à saint pierre je n'ai pas les chiffres exacts pour Svana, à Vichy, Amis à Montluçon et Béry à Vaud. Sans même parler de potins encore touchés récemment et des journées de chômage technique à la fonderie Peugeot de cette fond à Dompierre. Tout cela fait vraiment beaucoup et encore la liste n'est pas exhaustive. Ce qui porte à 15 823 le nombre de demandeurs d'emploi dans la ligne en progression de 9,3% sur un an, c'est-à-dire un peu moins vite, un point moins vite qu'au niveau national, mais avec un taux de chômage bien supérieur au taux national, puisqu'il s'établit dans le département à 10,4%, et comme vous pouvez le voir, c'est aussi le plus haut de la région. À l'opposé, de nombreuses entreprises ne trouvent pas à recruter, ce qui met bien à leur exergue les difficultés de notre société. Les chantiers navals STX, par exemple, viennent de décrocher un contrat représentant près de 10 millions d'heures de travail. Eh bien, cette société va devoir aller recruter des chaudronniers et des soudeurs en Europe de l'Est, faute d'en trouver en France. Les très petites entreprises, les artisans notamment, peinent à recruter surtout dans les métiers de bouche et les métiers du bâtiment. À saint hilaire il faut saluer et féliciter le dynamisme de nos artisans et commerçants que la commune sollicite dans ses différents projets. 2012, 
le souvenez sûrement, a aussi été une grande année électorale, avec de nombreux changements. En avril et mai, les élections présidentielles ont porté M. François Hollande à la présidence de la République. En juin, ce sont les élections législatives qui se sont déroulées, prenant en compte la suppression de la circonscription législative de 5%. Celle-ci a été scindée en trois, entre les trois autres circonscriptions, celles des agglomérations. Notre canton est dorénavant rattaché à la première circonscription, celle de Moulin, et c'est M. Guy Chancor qui en était réélu député. À Saint-Hilaire, pour la première fois depuis de très nombreuses années, la participation a été supérieure à la moyenne nationale lors des deux tours de soutien présidentiel. Mais, malheureusement, il a encore été inférieur à la moyenne de la circonscription lors des élections législatives. Et j'ai pu noter à la fin de ces quatre journées d'élection que Saint-Hilaire reste toujours la commune du canton qui va le moins. En termes de grands travaux nationaux structurants pour notre département, 2012 a apporté aussi son lot de désillusions. Concernant la RCUA, la concession autoroutière qui devait mettre la mise à deux fois de voie à échéance de 2017-2018 a été suspendue par l'actuel ministre des Transports pour de nouvelles études. Ce coup d'arrêt, dont tout le monde espère qu'il n'engendrera qu'un retard et pas une suspension complète, a été porté sans aucune concertation avec les élus locaux de la ville. Le président du Conseil Général le disait encore hier soir, il avait pourtant demandé depuis le début de rencontrer le ministre, mais il n'a obtenu un rendez-vous que très récemment. La crise économique, on en parlait, va aussi obliger le gouvernement à faire des les investissements prévus. Ainsi, la ligne à grande vitesse Pogue paris orléans clermont lyon devrait en faire les frais et être portée au calendrier. Peut-être chez nous, au niveau de la communauté de communes de Cachet, par contre, les travaux vont bon train. Tous les projets en cours devraient être finalisés avant l'été, notamment le bassin de natation. Les nouveaux dossiers, quant à eux, attendent toujours les accords de financement. L'OPH communautaire, porté par le Cachet, s'est terminé en juin. Et la période à des saint hilaire d'obtenir plus de 86 000 euros de subventions pour près de 210 000 euros de travaux réalisés, répartis sur 13 logements, soit une moyenne de 16 000 euros de travaux par logement. Ces travaux ont concerné indifféremment de la mise en ordre, de l'obiserie, de la couverture, de l'isolation, des remplacements de chaudières ou des remplacements de conducteurs ou même de chauffe-eau. Ce qui fait de Saint-Hilaire l'une des cinq communes qui a bénéficié le plus de cette opération. À Saint-Hilaire, les travaux communaux se sont déroulés comme prévu. Tous les enfouissements ont eu lieu en début d'année dans le centre du bourg. Ensuite, l'entreprise Eurobia a réalisé la place de l'église, telle que prévu au projet. Le parvis et la rampe d'accessibilité sur le côté de l'église, en pavé, sont du plus bel effet. Le soir, entre l'église et le château dont Patrick a sauvé l'épouse, réhausse le cachet de deux bâtiments. Des bancs ont été installés en partenariat avec les Alpes. Les trottoirs ont été refaits depuis le coin du stade au sud jusqu'à l'atelier communal au nord. Le long du stade, vous l'avez vu, le talus a été coupé afin de créer des places de stationnement et un cheminement piétonné. Eurovia a confié les plantations du talus ainsi que celles des arbres à haute tige à l'ESAC de saint -Hilaire. Nous avons pu obtenir sur ce projet, à l'heure actuelle, plus de 73% de subventions du montant hors taxe de l'opération grâce au dossier très bien ficelé par Rosny. Et il faut savoir qu'il y a encore en cours, réalisé depuis fin de l'île, il est bloqué au visage. S'il obtient un avis favorable, son, maintien viendra, son montant pardon, viendra s'ajouter aux subventions déjà reçues. Deux ans et demi d'attente, c'est un peu long, mais nous ne les espérons pas. L'éclairage public, lui, a été harmonisé avec celui réalisé les années auparavant pour une belle unité, un meilleur éclairage et aussi une économie de consommation électrique. Enfin, l'église a été mise en lumière en fin d'année. Dorénavant, le clocher est visible de tous les points hauts de la commune. D'autres projets ont été menés à bien au cours de l'année 2012. De la voirie, comme chaque année, 
à laquelle nous avons ajouté le rendement enrobé des années des cimetières et la réflexion de la cour de l'école primaire. Nous avons profité aussi de la présence de l'entreprise Eurodia pour préparer le plateau sportif au-dessus du cours de tennis. Plateau sur lequel la communauté de communes Bocachud va implanter un ministère prochainement puisque l'entreprise sera retenue fin janvier. Différentes acquisitions ont eu lieu également cette année. Nous pense à l'aide des retracteurs, des extincteurs en remplacement de la quasi-totalité du parc et surtout l'installation d'une nouvelle chaudière à la mer. Nous avons opté pour une chaudière au granulé de bois. Ce choix a été retenu d'un point de vue écologique, bien sûr, mais aussi économique. Car bien que l'investissement soit plus coûteux qu'une chaudière au fioul, le coût du combustible sera nettement moins onéreux et le retour sur investissement se fera en 5 ou 6 ans. Sur le plan associatif, l'année 2012 a été très riche de nombreuses manifestations organisées par les associations de la commune. Ce ne sont pas 48 ans sur le temps de ce qui a été fait dans les manifestations depuis le plus premier mois. Les libéraux ont été pour l'ensemble de les aînés, suivis des ateliers. Ceci, trois concours de pelote et un concours de tarot qui se sont déroulés cette année. Sans oublier les repas dansants et autres veillées bombonaises, les traditionnelles soirées théâtrales de l'amicale laïque ainsi que son bal costume. Mais 2012, c'était aussi l'année des 60 ans de l'amicale laïque. Et le 2 juin, 160 personnes environ amicalistes, anciens amicalistes ou amis de l'amicale se sont retrouvés pour célébrer en grande pompe cet anniversaire. Après un repas très convivial, le groupe théâtral de l'amical laïque a été officiellement baptisé du nom de BVC, ou tout BVC si vous préférez, qui veut dire « Viens voir les comédiens ». Si vous n'avez pas assisté à cet événement, vous pouvez toujours vous rapprocher des membres de l'amical ou de son président Claude Rotaberea, qui pourront montrer le coup de de cette journée même. Sur le plan sportif, ce sont trois matchs de foot et trois concours de pétanque qui ont eu lieu sur le stade Marcel de Maison et la traditionnelle marche du comité des fêtes dans les chemins de saint hilaire Une balade en forêt de bois est venue s'ajouter avec la rencontre des saint hilaire par les amis de l'église saint -Denis. Sur le stade tout à côté s'est déroulée aussi, comme chaque année, la fête patronale avec ses traditionnels manèges, ses jeux pour enfants qui malheureusement n'ont pas été très prisés cette année et sont très beaux que l'artifice pour clôturer le samedi. La brocante est le concert classique organisé par la communauté de communes de Cachetul dans le cadre de son festival classique en bocage, ont animé le dimanche. Depuis cette fête patronale, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale et a remis en place son bureau en élisant un nouveau parrain de Cachetul que je vais citer. Aux événements, il a été pris par de nombreux concerts avec des amis des saints. Le premier a lieu au printemps de la Sylvie de Chassacobel et le dernier, très récemment avec le groupe très apprécié de la Chavanée de Montbel. Pour l'innovation et autres occasions d'écouter de la musique, c'est l'organisation, pour les années d'interruption, d'une fête de la musique par le comité des fêtes. Belle réussite, là encore. Sur le plan culturel aussi, pour les journées européennes du patrimoine, les amis de l'église Saint-Loup ont organisé la visite guidée de l'église avec la participation de M. Leger pendant qu'une dizaine de peintres réalisaient tout autour de l'église des aquarelles et pastels de nos bâtiments. Les artistes de l'atelier des villes Pichon de Vichy ont offert ces œuvres à l'association qui les présente ici ce soir. En début d'année, l'association Saint-Hilaire en Bourbonnais éditait le deuxième livre de M. Leger intitulé tout simplement Saint-Hilaire à Lyon. Vous pouvez y lire 15 chapitres Saint-Hilaire autour des siècles. Ces seigneurs, l'histoire des châteaux, l'histoire de l'église, l'histoire des cloches, l'histoire des cimetières et de la forêt. Mais vous y découvrirez aussi la vie difficile, bien sûr, durant les deux guerres mondiales. Vous y découvrirez l'histoire du taco, la vie de personnalité comme le Dieu, et aussi la vie de ce rivaux, bien moins connu mais tout aussi digne d'intérêt. Enfin, 2012 fut aussi une année importante pour les hommes. En mars, Monsieur le préfet venait inaugurer la boulangerie. En septembre, les a fêté son anniversaire. Il s'agissait de ses 20 ans. Au cours de ces deux journées de portes ouvertes, ce sont plus de 1500 personnes 
qui ont pu découvrir la dizaine d'activités de cet établissement. Le foyer aussi était ouvert et ses résidents, dont certains sont là depuis plus de 20 ans, étaient heureux de pouvoir faire visiter leur chambre. Ces deux journées ont été l'occasion pour les médias, écrits, mais aussi radiophoniques et télévisuels, de faire un zoom sur Saint-Hilaire, sur les actes, mais aussi sur la commune. Merci donc à Daniel Blanchard pour la montagne, à Maurice Dupéra pour la seconde de l'Allier, à Claude et Brigitte de Rota Béléa, RQQG, à RCF pour être venu faire une émission en direct à Saint-Hilaire et à Christian Darneville pour France 3. Voilà quelques-unes des différentes manifestations qui ont été maillées l'une des années les plus animées de Saint-Hilaire. Je veux en féliciter toutes les associations, leurs membres et leurs présidents qui œuvrent tout au long de l'année à ces nombreuses réalisations. Il faut ajouter à cela les animations mensuelles durables pour les plus jeunes et leurs parents, mais surtout pour les assistantes maternelles qui habituellement travaillent isolément. Je n'oublie pas non plus les animations organisées par le CCRS, les différents films qui ont été diffusés ici, et le traditionnel repas automne. Enfin, comme chaque année, les défilés commémoratifs du 8 mai et 11 novembre ont réuni chaque fois une soixantaine de personnes soucieuses d'honorer leurs glorieux aînés tombés au cours des deux guerres mondiales. En plus, fin 2012, le 5 décembre, s'est tenue à Saint-Hilaire la cérémonie cantonale Hommage au corps de la France en Afrique du Nord. Là, c'est une petite centaine de personnes qui s'est rassemblée, dont neuf porte drapeaux cinq maires du canton, de nombreux élus, des enfants et une délégation de pompiers du ciel qui honorent chacun de nos filles. Cette délégation s'est rendue au monument aux morts, tout d'abord pour les déposer en gère, et ensuite à, dans cette salle des fêtes pour les discours. Ces discours ont surtout mis l'accent sur la nécessité de transmission du devoir de mémoire auprès des jeunes générations, afin que les atrocités de nos aînés ne se reproduisent jamais. Je tiens à remercier et à saluer tous les anciens combattants et leurs porte drapeau Et ça me permet une transition, car je veux remercier et saluer tous les enfants qui participent à ces différentes cérémonies. Bien au-delà, je veux remercier les instituteurs d'avoir enseigné aux enfants la Marseillaise, et féliciter les enfants d'avoir appris notre hymne national et de venir l'entonner lors des défis. À l'école, on n'apprend pas que la Marseillaise, entendu, mais bien d'autres choses. Aussi, je salue Mme Prêt et M. Brignon qui complètent euh, l'équipe enseignante autour de Mme Maillot, la nouvelle directrice, elle-même suppléée en ce moment le temps de son congé de maternité par Mme Mélissa Louis. Merci à eux et à François Stalutin, notre accès pour le travail accompli auprès des élèves, ainsi qu'à Eric Bouchon, notre cuisinier, pour la confection des repas. À l'école, on y apprend, je crois, le français, les maths, l'histoire, la géographie, enfin, pour ce que je m'en souviens, mais aussi des activités artistiques, telles qu'en témoigne le projet d'école de l'année passée. En effet, sur une idée des enseignants et avec la collaboration du plasticien Pierre Jourde, les enfants ont dessiné et peint une multitude de panneaux de bois sous forme d'éléments de puzzle que vous pouvez voir sur chaque grillage de deux cours de l'école depuis leur inauguration début juillet. Ces panneaux ont été installés par Patrick Bouchon, notre employé communal, qui réalise bon nombre de travaux dans les bâtiments communaux, notamment à l'école, où il intervient les mercredis ou pendant les vacances scolaires pour ne pas déranger la classe et pour le bien-être de nos enfants. Patrick s'occupe aussi des espaces verts, de plus, non, plus nombreux, avec l'aménagement du bourg, du fleurissement de la voirie, de l'entretien du village, en somme. Marie-France Marie -France, Chavignon entretient pour sa part l'ensemble des bâtiments communaux, et ils sont nombreux, avec une part importante, bien sûr, au groupe scolaire de Thor en ferme Pour des travaux plus importants, la commune fait appel à ses artisans. Dans le cadre de certains projets, ils répondent à nos appels d'offres et ils sont souvent les lieux passés. Jacques Dufay, par exemple, pour des portes ou des fêtes, ou Frédéric Meunier, par exemple, aussi pour du terrassement. Nous utilisons également les services de nos commerçants. Nous achetons chez Nadia Boucher les journaux, le gaz, les bouteilles et quelques plateaux secs pour les vins d'honneur. 
nous lui achetons aussi tous les produits offerts par le CCAS en fin d'année. Les vins d'honneur des 8 mai et 11 novembre sont, quant à eux, toujours pris chez Daniel Boudou. Les actes, pour sa part, entretiennent principalement près d'un hectare d'espace vert dispersé sur le territoire communal. Je tiens à les remercier tous, nos commerçants, nos artisans, mais notre infirmière libérale aussi, notre factrice et notre guichetière de la poste, ainsi que les membres de les et les jeunes du foyer pour leur implication dans la vie communale. Mais ne nous voilons pas la face. La crise s'est vite à Saint-Hilaire, comme partout. La commune fait travailler ses artisans et commerçants saint hilaire moi autant que faire ce peut. Et à défaut, ceux des communes environnantes, si nous ne voulons pas qu'ils disparaissent, que c'est un métier que nous n'avons plus dans la commune, comme les chrétiens ou même. En 2013, nous continuerons à investir, donc à mettre des finances dans l'économie locale, sans augmenter, comme je le prévois, cette année encore, nos taux d'imposition commune. Je peux déjà vous le dire que les taux d'imposition intercommunaux n'augmenteront pas beaucoup. En 2013, disais-je, nous allons investir et terminer notre aménagement de Il nous reste donc la rue de la Poste à rénover. L'étude de cette dernière tranche a été menée comme la précédente par la SARL pour l'aménagement et l'architecte Stéphane Pichon. Au terme de six mois d'études, le dossier de consultation des entreprises a été déposé début décembre et la commission d'appel d'offres se réunira mardi prochain, mardi 15 janvier, pour obtenir une entreprise qui sera chargée de réaliser les travaux prévus, dont les plans sont disponibles en mairie. La principale modifi modification que vont engendrer ces travaux, c'est la mise en sens unique de cette rue dont l'entrée sera côté mairie et la sortie va donner perpendiculairement à la RD1 face à la boulangerie. Ce sens unique de circulation va permettre de rétrécir la voie à 3,50 m et de libérer ainsi de la place latéralement pour le stationnement et le déplacement piétonné. Le passage de la poste, quant à lui, sera rendu uniquement piétonné. Les autres travaux consisteront bien entendu à refaire l'ensemble des trottoirs et des entrées du bonne carrossable dans les mêmes finitions que les tranches précédentes. Les quelques espaces de pelouse et d'hortensia ainsi que les plantations jardinières viendront ajouter un peu de couleur à cet aménagement. Et la voie de roulement, quant à elle, sera reprise en enveloppe. Le mur d'enceinte de la mairie sera démonté en façade. Le parvis sera repris jusqu'à la salle polyvalente en pavé, tel que celui de l'église pour donner une harmonie au bout. L'entrée de la poste sera étudiée quant à elle au cours des travaux. Le niveau du parvis de la mairie sera abaissé pour rendre la salle polyvalente accessible directement sans retour. L'accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite se fera par la création d'une rampe en pavé similaire à celle de l'église du côté droit du bâtiment. De plus, pour accéder facilement à la mairie, les portes du sage de trottoir et parvis de la mairie seront plantées de massifs industries en pleine terre. À l'entrée de cette rue de la Poste se situe aussi le WC public. Il sera repris et modifié pour répondre à toutes les nouvelles normes, en particulier d'accessibilité en café. Il n'y aura plus qu'un seul WC, mais disposant de toutes les fonctionnalités demandées et muni d'une porte pour éviter le gel de la plomberie chaque hiver. Voilà, dans les grandes lignes, ce que sera la quatrième et dernière tranche d'aménagement du bout, et ce qui sera aussi, bien entendu, le principal projet de l'année 2013. Sur ce projet, le contrat communal d'aménagement de l'eau, signé avec le Conseil Général en 2008, apportera ses 30% de subvention, tandis qu'une enveloppe parlementaire nous est déjà tout croyée. D'autres dossiers de demande de subvention sont déposés ou en cours de montage par Rosine Fomento, aidé en cela par Gérald Montagné et nos secrétaires, qui font preuve d'un grand professionnalisme pour aller décrocher les meilleurs taux de subvention possibles dans la limite de 80% autorisés, bien entendu. Cette année 2013, en plus du traditionnel programme de voirie, dont les devis seront demandés très prochainement, nous devrons aussi remplacer la tondeuse qui a rendu l'âge. Nous ferons aussi l'acquisition pour l'école d'un nouvel ordinateur pour la directrice. Et nous rachèterons une sono pour remplacer celle de cette salle des fêtes qui a grillé ce soir. C'est une sono de près. Nous étudions aussi la possibilité, la possibilité pardon, d'équiper le facteur d'une belle trois points à l'arrière-tombe. 
en ce qui concerne les travaux de l'Église dont je vous parlais ici l'année passée, qui vont démarrer en janvier. En effet, la souscription lancée par l'association des amis de l'Église Saint-Louis saint hilaire a bien marché. Et les bénéfices des manifestations organisées ont été affectés aux travaux. De nombreux mécènes, surtout locaux, ont été contactés et l'association vient de recevoir l'aide de la Fondation du Crédit Agricole. D'autres projets, bien entendu, seront étudiés en conseil municipal au cours de l'année pour des réalisations ultérieures. Enfin, je ne peux terminer malheureusement ce discours sans évoquer la disparition de l'Église saint hilaire au cours de l'année écoulée, au titre desquels notre doyenne, Madame Jeanne, et notre ancien facteur, sans oublier les disparus de certains à la force de Et cette en 2012 son maire et maire de la commune, M. Léon. Vous vous en souvenez, j'avais demandé à M. le préfet, dès le printemps 2001, d'élever au rang de maire honoraire M. Aubert, au vu du nombre d'années pendant lesquelles elle était à la tête de cette commune de saint hilaire ce qui fut tâté et entériné par arrêté préfectoral du 23 novembre 2000. Le titre honorifique est à la commune lors de la cérémonie des vœux 2002. Monsieur Aubert était maire et à ce titre président du CCAS aussi durant plus de 20 ans. Il a été élu maire lors de la séance du conseil municipal du 5 juillet 1980 suite à la démission de Marcel Denison en cours de mandat. Avant cela, il avait été élu conseiller municipal en 1965, sous le mandat de Raymond Martin. Ce sont donc 36 ans qu'il a passé au service de ses concitoyens. 36 années, auxquelles il faut rajouter 7 années supplémentaires en tant que membre du CCAS de 2001 à 2008 sous ma présidence. J'ai proposé à Madame Aumère et ses enfants que la commune rende hommage à son ancien maire lors de ses obsèques. C'est donc avec leur accord qu'un hommage silencieux a été rendu devant la mairie. Je tenais ce soir, par ces quelques lignes, à lui rendre un dernier hommage. Il faut dire, cependant, et heureusement, que Saint-Hilaire a enregistré cinq naissances en 2012, donc une sur le territoire communal, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Le petit Maël est donc un Saint-Hilaire de naissance. Je souhaite que 2013 apporte à ce petit bébé et à tous les autres enfants aussi et à toutes les personnes souffrant, ainsi qu'à tout un chacun, la santé. Que 2013 apporte à tous ceux qui sont seuls ou touchés par la perte d'un être cher le réconfort et la solidarité de ceux qui les entourent. Que 2013 apporte à vous tous, saint hilaire saint hilaire du courage pour une année dont on sait déjà qu'elle risque d'être difficile mais aussi de la joie, du bonheur, de la prospérité et de la réussite. Meilleur vœu 2013 à tous. Merci.